God morgon gänget, välkomna till en ny video Så ledsen att det inte blev någon förra söndagen Men jag har inte mått så bra faktiskt Vi ska prata mer om det sen eh, Jag har i alla fall börjat dagen med att tvätta håret För det var på tiden Alltså ni har haft en liten period där jag inte har mått så bra Alltså jag pallar liksom inte Jag pallar inte duscha eller typ ta hand om mig eh, Så jag var ganska så äcklig om man säger så Så nu var det dags att tvätta håret och det gör jag såklart med mina absoluta favoritprodukter från The Every Shampoo, Conditioner och eh, Volume Infusion. Och det är verkligen de bästa produkterna för mig med mitt tunna platta hår för att få lite volym i håret. För att få lite, ja men för att kännas tjockare och ja, lite luftigare. Eh, lite mer liv i det helt enkelt. Det känner jag att jag behöver idag. Och ni hör ju hur jag låter också. Jag vet inte, är jag sjuk? Är det pollen? Det är ganska så mycket pollen nu. Um, eller vad är det som sker? Jag har ingen, ingen, ingen aning. Jag hade en ganska jobbig natt med Daniel också. Han vaknade jättemånga gånger och var ledsen. Och, och jag vet inte. Så kanske bara är lite allmänt lite. Men eh, nu är det så här, jag ska föna håret så nu ska jag få se vilken otrolig volym jag får av de här produkterna. Jag ska även ha i lite värmeskydd såklart och vi har ju då vår Nourishing Heat Protection som är superbra. Så den ska jag ha i också innan jag fönar. Och sen ska vi lägga lite hudvård och sen så ska vi iväg till barnmorskan. För nu är jag i vecka 37 och det här är nog mitt näst sista besök där. Så sjukt. Så där, nu är håret torrt och volym finns så att säga. Ska jag borsa igenom det, ska jag köra lite med min Dyson för att få ordning på det. Men i alla fall det är ett vår volume infusion gör som man alltså mixar i schampot och balsamet. Det tränger in i varje strå och får strået att svälla och det ger då känslan av tjockare hår. Det ser tjockare ut, mer volym, mer stadga. Och det är verkligen dunder, speciellt för oss med liksom tunt, tunna skandinaviska fina hårstrån. Ehm, så är det verkligen så 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 himla bra. Så ja men då ska vi få lite mer ordning på det här. Min Dyson har pajat. Alltså den har glappat lite. Ett tag. Men alltså. Nej. Jag hade en slinga kvar. Alltså det är inte sant. Dyson. Vad är det här? Vad är det här? Varför funkar den inte? Ja, vi får köra den sista med en annan lockdown då. Det går bra nu. Alltså det roliga är att jag tror att det regnar ute också. Så jag har ju gjort allt det här i omöten. Men jag får visa er i alla fall. Okej, nu kör vi sista slingan med här då. Det blir inte alls samma grej. Det ska ju inte vara lockigt liksom, det ska ju bara vara den här blow, blowout känslan. Kommer jag en... En sling som är helt krullig. Ja men vad fan, jag får göra lite här också. Och så avslutar vi med världens bästa torrschampo, Volumizing Dry Shampoo. Alltså ger sån jäkla nice volym. Och lite finishing spray. Ja, okej, 
nu drar vi till barnmorskan. Eh, jag får i alla fall vara snygg i håret när jag går ut i regnet och förstör det. Allt är något. Men eh, nu drar vi. Det är en liten baby som ska komma ut snart. Yeah. Vad var pulsen? 140. 140. Stämmer det där det som man säger att eh, det är olika puls på mm. pojkar och flickor? Eh, vi har nog ingen forskning som skriker. Nej. Det är ju som barnmorskemit. Exakt. Som har funnits ja. eh, Och man kan ju tänka att den kanske kommer från någon. Ja. Men, och du vet ju vad det är för kön på min baby. <laughs> Du är en av få som vet. Av ja, det ja, är så spännande. Ja. Så nu har jag varit hos barnmorskan. Jag är ju i slutet av vecka 37 nu. Och har känt ett tag att bebisen är fixerad. Och jag fick det bekräftat att huvudet är fixerat. Så bebisen gör sig redo att komma ut. Så himla spännande. Och idag gick vi även igenom så här alla tankar och sånt inför förlossningen, mina önskemål och allting. Så det börjar verkligen därma sig nu, vilket gör mig livrädd eh, och lite stressad. Så jag tänker så här, idag ska vi tvätta alla bebiskläder, vi ska göra i ordning bebisens säng. Ja men få lite ordning helt enkelt så att allt är redo. Kanske packa bebiväskan också. Vi har redan gått igenom checklistan mer, men jag kanske faktiskt ska packa den också. Um, vi får se. Eller så gör jag det nästa vecka istället. Skitsamma, nu drar vi hem och tvättar, men först måste jag äta frukost. För jag sprang in och köpte makrill. Makrillen var slut. Och nu blir jag jättan fått för det blåser verkligen också på. Så, nu är jag hemma igen. Um, jag tänkte bara berätta lite mer om besöket. Jag um, har ju haft så jävla mycket... Migrän, ögonmigrän senaste tiden. Så det jag får är liksom en sån här migrän med aura heter det. Då det är liksom synen blir rubbad, jag ser blixtrar, jag ser, får dubbelseende, tunnelseende. Alltså fruktansvärt jobbigt. Jag kan bara ligga och blunda. Och bara vänta på att det går över. För om jag har ögonen öppna så typ kräks jag för att jag blir helt yr. Och sen kommer då huvudvärken efter det, efter det lilla synepisoden. Så det har verkligen varit skitjobbigt. Har fått eh, sumatripan av eh, läkaren som ska vara fin att äta när man är gravid. Men eh, jag kommer ihåg att jag hade dem även när jag hade ögonmigrän när jag var gravid med Nicola. Och grejen med dem är att man ska ta dem i första liksom, minsta känning. Eh, annars är det typ onödigt. Och det är lite svårt att veta när det är. Innan, alltså precis innan det ska slå till. Men eh, jag testade, testade dem igår i alla fall. För jag hade så mycket jobb så jag tog något typ i förebyggande syfte igår. Och slapp migränen. Så uh, får se om det blir någon migrän idag eller inte. Eller om, ja, om jag får vila lite nu från det. Uh, så det har faktiskt varit lite tufft. Alltså när man är så här supergravid. Och... Jättetrött, för jag har ju jättelåga hjärnvärden också. Vilket jag har haft typ hela min graviditet. Mitt så här, hjärnvärde, vad är det? Ferritina, det vet jag. Det ligger på, det ligger på så här, 13-14 hela graviditeten, vilket är ganska lågt. Och eh, diskuterade med min läkare om jag skulle få så här, hjärndropp. Och de skickade, och han tyckte det, och skickade iväg remiss till... Eh, sjukhuset där jag ska föda eh, om att, eh, att de ska ge mig det. Men de tyckte inte att jag behövde det för att mina blodplättar har gått upp lite nu, eh, vilket är bra. För det var också lågt innan. Eh, och de tyckte inte att jag behövde det. Så nu står jag här, fortfarande jättelåg i hjärnvärlden. Fick eh, tipset att testa att ta två Nifrex-tabletter istället nu. Eh, min mage lär väl facka ur totalt av det. Men eh, får vi testa. Jag känner att jag behöver få upp mitt värde lite. Så att jag har lite energi inför förlossningen. För jag är verkligen jättetrött. Och jag tror ju att min, den här ögonmigränen också kan bero lite eh, på det. Även om det är hormonellt så är det säkert lite det också. 
Så där är vi nu. Vi kör en liten bump status. Slutet vecka 37. Ja. Jag går in i vecka 38. Om två dagar. Så ser den ut. Och eh, jag har fått remiss nu för tillväxtultraljud. Så nästa vecka har jag tillväxtultraljud. Det roliga är att... Jag fick remiss för tillväxtultraljudet eh, för att eh, vi är lite oroliga över att bebisens huvud, eller jag är lite orolig över att bebisens huvud är åt det större hållet. För när jag gjorde ett så här privat 3D-ultraljud där i vecka 30 så mätte huvudet fyra veckor större än aktuell vecka. Och jag har fött ett barn med väldigt stort huvud en gång. Och jag vill helst inte gör, eller jag vill vara förberedd på om jag ska göra det igen. Eh, så därför tyckte min barnmorska att så här, men vi skickar dig på tillväxtultraljud och kollar så att huvudet inte är jättestort. Men idag på mätningen då när vi mätte magen så märkte vi att magen då, eh, kurvan har flackat igen. Eh, att min mage mäter för liten. Och det är som jag sagt innan så här, det har du gjort i mina tidigare graviditeter också. Även med Nicola som var stor så har min mage liksom mätt liten. Um, och jag tror att det, nu tror jag att det har att göra med att bebisen liksom har fixerat sig, sjunkit ner lite. Det kan vara därför som kurvan dalar lite. Um, så ja, det var ju perfekt att vi redan har bokat in det här tillväxtutrejudet. Så kan vi kolla så att barnet inte är för litet också. Kanske är en jätteliten bebis med jättestort huvud. Uh, nej men så nästa vecka har jag det utrymme så det ska ändå bli skönt att gå på det. Och det var så kul nu när jag skulle gå ifrån min barnmorska för vi har bokat in en ny tid om två veckor. Um, vilket då är ja, men prick en vecka innan due date. Och då sa hon så här, ja, vi får ju se om vi ses nästa gång. Alltså så sjukt. Alltså så sjukt. Alltså jag tror ju verkligen inte att jag kommer föda innan BF. Eller kanske någon dag eller två innan BF. Men det är så sjukt att det är så nära nu. Alltså, så sjukt. Nu håller jag på att hungra ihjäl. Så nu ska vi göra lite, lite makrillsmackor. Innan vi sätter igång och börjar tvätta alla bebiskläder. Så där makrillsmackorna fixade. Så nu ska jag käka lite. Och sen så drar vi igång med fixandet och donandet här hemma. Jag tycker det är så mysigt den här tiden innan bebisen kommer. Det är liksom alla så här spännande känslor, nyfikenheten, vem är det där inne, hur ser den ut? Um, och något så här att bara gå runt här hemma och få så här fixa till lite, fixa skötbordet, fixa, fixa sängen, tvätta de små, 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 små strumporna. Och så har jag typ så här fixat annat här hemma också för att jag vill att typ... Att det ska vara fint när bebisen kommer. Alltså det heter väl att man bonar liksom. Så jag fixat balkongen, gjort i ordning den så den är jättefin nu. Och jag håller det liksom väldigt rent och städat här hemma. Jag känner att jag vill komma hem till ett rent och fint hem. När vi kommer hem från BB med lilla bebisen. Sen så kommer det säkert vara totalt kaos liksom för barnen har varit här. När vi har varit iväg. Men ni förstår min tanke va? Man vill liksom att bebisen ska känna Wow vilket fint hem jag har kommit hem till Fint och harmoniskt hem <laughs> Okej okay, nu har jag fixat en kopp hallonbladste Och så ska vi sätta igång och tvätta Och här är det jag tänkte tvätta idag Det är lite bebiskläder Det är filtar Det är lak kissskydd, ännu mer filtar och såna här små handdukar som är toppen att ha när man ammar. Förutom såna här små handdukar som jag verkligen tycker är ett must med eh, bebisar så är det såna här plastade frottélakan. Och inte bara att ha liksom i bebisens säng, alltså som kissskydd. Um, utan även att ha, om ni ammar så på natten så läcker det ganska mycket mjölk um, speciellt då om man ligger ammar, vilket jag brukar göra då är det så himla bra att ha en sån här som man då typ klipper på hälften ungefär så den blir så här stor 
Och då lägger du bebisen på den här bredvid dig. Um, så istället för att ha bebisen direkt på lakanet i din säng. För även om man själv har alltså kissskydd och sånt i sängen så pallar man ju inte... Man pallar ju inte tvätta lakanen varje, varje, varje dag för att det är helt dränkt i mjölk. Så jag vill verkligen tipsa om att köpa såna här som så man klipper till typ en sån här stor bit som bebisen kan ligga på. Så att den här ligger liksom under bebisen och under bröstet när man ligger och ligger ammar. Um, så att om det då droppar ner en massa mjölk så hamnar det direkt på den här. Och mycket lättare att bara slänga in den här i tvättmaskinen än att man ska behöva bädda rent varje dag. Eh, så det här ska vi också tvätta. Och sen vanliga sådana här liksom laken till bebisens spjällsäng. Och det är filtar. Och det är kläder och pyjamasar. Det här fick jag från Kibbi. Så himla skönt material också. Med dragkedjor då, vilket jag verkligen gillar på pyjamasarna som man ska hålla på med en massa knappar. Ja men nu ska jag sätta igång och klippa bort tag, så jag ska sortera och sen tvätta och det är såklart viktigt att man tvättar med både parfymfritt tvättmedel och sköljmedel eftersom att bebisens hud är ganska så känslig eh, och jag kommer även tvätta våra lakan i parfymfritt. Även typ amningsbehår kan vara väldigt bra att tvätta i parfymfritt eftersom att bebisen ligger liksom ganska nära dem. Sen så brukar jag inte vara så jättenoga med att resten av mina kläder ska vara parfymfritt. Men ja, det gör man ju väl lite som man vill. Medan tvätten håller på i torktumlan och så vidare så har jag gjort mig i ordning. Jag har filmat ett samarbete för Pampers och jag har även gjort i ordning bebisens skötbord, skötbyrå och bord och klädbyrå. Ja, ni fattar. Ni ska få se. Så här blev det i alla fall med byrån från Cam Cam. Tyckte det var väldigt fint. Och här inne köpte jag en massa så här lådor. Jag tänker att kläderna och sånt ska vara här inne. Och här i lilla skötbordsstationen med lite mossen, lite krämer som ett måste för mig, pusventiler, nässug, eh, ja, lite allt möjligt. Den här är också från Cam Cam. Tyckte den var väldigt smidig faktiskt. Och sen om man behöver den någonstans i lägenheten, typ alla exempel blir då kommer han med den här. När jag ringer på klockan. Ja men så här blev det i alla fall. Tycker ändå att det blev helt okej. Okay. Och där har vi lilla skrutten som snart kommer. Ja helt sjukt. Nu ska vi se om kanske lakanen är färdiga i torktumlan i alla fall. Ja, ja, ja. Nu tar vi och bäddar lite spelsäng tycker jag. Här är då Baby Bay Bedside Crib som vi har köpt. Den kommer även sättas fast i vår säng typ under med någon rämmar eller någonting så att bebisen inte kan trilla igenom. Och sen så tänker jag typ att jag ska ta bort sängbordet så att jag kan skjuta upp den här ordentligt. Men det kan vi göra sen. Men nu bäddar vi lite då. Bebisen ska ju inte ha så jättemycket grejer i. Det ska inte vara någon täckel och kuddar som ni kanske vet. Så det blir väl kanske inte så jättespännande bäddning på med waterproof bedsheet. Det fanns såklart ett håll man kunde sätta den här åt. Men alltså på riktigt. Jag har två alternativ på sån här um, som man lägger liksom längs kanten. Den ena är från Baby Base. Jag tror att den här är liksom anpassad för att kunna vara i den här. 
Den här är från Cam Cam. Jättefin med små blommor på. Men jag tror att den är för stor. Jag tror att den är liksom för en ordentlig spelsäng liksom. Den här är ju bara en halva. Men vi provar. Man kanske kan lägga den. Nej. Det gick ju inte. Vi lägger den i den andra spelsängen. Det blir ju perfekt. Kan man knyta fast den. Sådär. Mer än så ska det ju inte vara i sängen. Men jag hängde i alla fall en blöt filt här på. För att skapa lite känsla. Och sen så ska ju som sagt sängen sättas fast med vår säng sen. Men det blev ju bra. Jag tycker den är så himla fin den här. Och det ni ser här, det är som en liten ficka man hänger på. Man kan ha typ amningspads, bröstvårdskräm, våtservetter, en blöja, fjärrkontroll, vad man nu vill ha. Det som behövs under natten helt enkelt. Tycker det blev väldigt bra i alla fall. Så nu väntar jag bara på att alla kläder ska torka. Och sen så ska de vikas in i bebisens lådor. Och ja, sen är det bara bebeväskan kvar. Och sen är jag redo. Och det känns så jävla skönt. Alltså även om det nu kanske är fyra veckor kvar. Om jag går över tiden. Eh, förhoppningsvis är det inte mer än tre veckor kvar. Så känns det ändå skönt att ha allting fixat. Så att jag är redo. Så att jag slipper ha de här mardrömmarna om att bebisen kommer. Och jag inte är förberedd alls. Eh, men eh, ja, det känns bra. Nu har jag fått ro i själen. Så nu hinner jag typ ligga och vila en liten liten stund. Har ganska mycket sammandragningar faktiskt. Ehm, har haft sammandragningar väldigt länge i den här graviditeten. Alltså det började nog redan typ alltså vecka 20. Ehm, men senaste veckan så har de ju börjat kännas liksom. De gör ju inte ont men det känns ju... Som mensverk typ. Samtidigt som magen drar ihop sig och blir stenhård. Så kroppen håller på och övar inför the big day så att säga. Det är ju så himla spännande det här. Man vet ju liksom inte, man har ingen aning om när det kommer dra igång. Hur det kommer dra igång. Och i och med att jag har gått över tiden båda gångerna innan. Eh, första gången med... Ja, men det, jag blev igångsatt 11 dagar efter och han kom 12 dagar efter. Andra gången så drog det igång 3 dagar efter BF och han kom fjärde dagen efter BF. Ja, så jag räknar ju med att gå över den här gången också. Men kanske bara någon dag. Sitter man här två veckor över tiden igen. Um, nej, men jag tror att jag har en känsla. Jag har en känsla att den kommer... Någon dag innan BF eller någon dag efter. Eh, och det känns helt, helt, helt okej. Okay. Jag kan nog hålla ut ett litet, litet tag till. Nej men alltså jag är så jävla taggad. Alltså när tror ni att jag kommer föda? Tror ni att jag kommer gå över tiden massa? Eller vad, vad tror ni? Och ni som har tre barn. Hur har er liksom tre varit? Har den varit supersnabb? Långsam? Eh, jag har ju aldrig fött barn snabbt utan jag födde ju barn ganska långsamt liksom. Men man vet ju aldrig med trean. Tänk om det går jättefort den här gången. Ja, oh. alltså man vet ju verkligen inte. Men det är så så spännande. Så nu ska jag faktiskt bara ligga här i, jag hinner ligga typ en kvart innan jag måste gå och hämta barnen på förskolan. Bara få vila lite, vila höfterna lite. Uh, nu har jag varit igång hela, hela dagen. Jag vet inte vad han pratar om, han bara pratar och pratar och pratar. Väntar du på mig? Är det så? Oj vad smutsig vagnen blev. Det var att ni är så smutsiga i det små lortgrisar. Nej! Som ni ser, jag har hämtat barnen eh, 
Och eftersom att det är så himla tråkigt väder så kommer vi bara gå hem och leka hemma nu. Vi brukar annars alltid gå till lekplatsen men det åker inte jag idag, ungar. Men jag har faktiskt sagt till barnen att eftersom att det är förskolan är stängd imorgon för det är idag dag, då är det ju typ fredag idag. Så vad säger som lite kakor älsklingar? Ja. Så exakt det var nu. Ja. <laughs> Okej, okay, ungarna väntar. Oj, oj, oj! Hoppa upp och sätt dig på stolarna. Alltså jag ger ju bara sånt här på fredagar och eh, lördagar. Eller fredagar eller lördagar. Men eh, nu var det så tråkigt väder. Och jag kände bara så här. Vi förtjänar lite kakor. Kaka! Mm. Kaka! Kaka! Nu ska barnen såklart riva hela sköpbordet som jag fixat i ordning. Oj, vad fina blir det håret. Ska vi lägga tillbaka allt här nu som jag har fixat så fint? Hallå, det är dags att komma ut. Nu måste jag gå och jobba. <laughs> Okej. Okay. Åh oh, gud, jag känner mig helt slut. Helt mör. I hela kroppen. Um, det är snart dags för middag. Uh, och nattning och allting. Så vi avslutar. Den här vloggen och så ses vi igen nästa vecka och då kommer jag göra en sista video tillsammans med Klara nu precis innan förlossningen. Eh, så om ni har någonting speciellt ni vill att vi gör i den videon eller pratar om eller frågor ni vill att vi tar upp, snälla kommentera gärna. Vi behöver lite idéer känner jag. Puss och kram, vi ses nästa vecka.